Hello, hello. Good evening. Okay, let's wait for your classmates. We're about to start with the class. Ya casi empezamos, okay? Esperemos a sus compañeros. Okay, don't forget to have your cameras on so we can see each other. No olvidemos tener cámaras encendidas, el nombre completo. Ya estamos a un minuto para iniciar. Welcome back, everyone. Okay. Ya somos seis en la clase, six students in the class. Les pregunto, ¿está lloviendo ahí donde se viven? ¿Is it raining? Aquí ya casi. Ya casi empieza a llover, ok. Porque acá sí está lloviendo. Está lloviendo desde como a las seis, diez quizás de la noche, de la tarde. Y sí, cualquier inconveniente que tengamos, don't forget, pongámoslo en el chat de WhatsApp para saber si tal vez el internet les falló o hubo alguna desconexión involuntaria y que quede justificado. Vamos a chequear la asistencia en un momento, ¿ok? Here we go. How are you, class? ¿Cómo estamos ahora? How was your day? ¿Qué tal su día? Good, bad, it's Very stressful. Good. Very good. Okay. I'm fine. It was fine. Un día bueno. Muy bien. In my case, it was good. A good day. Un día muy bueno. There we go. Great. Eight students. Vamos a empezar. Ocho estudiantes ya. Okay. Hi, class. This is class number two. Let me show you the topic. Look at the topic for today. Remember, we are in section number one. The name of section number one is, it's nice to meet you. Nuestra sección uno, it's nice to meet you. The topic for today, it's possessive adjectives. Possessive adjectives. This is class number two. Here we go. Do you remember the conversation from yesterday? Oh, okay. Me dice, this it was a good day. Having issues with electricity. Oh, okay. Bien, Anita. ¿Se acuerdan el tema de ayer? The short topic from yesterday. Vamos a la plataforma. Muy bien, Gloria Carolina. Don't worry. Gracias por informarnos. Me puede conectar su video en este momento. Excellent. Let's go to the platform. Vámonos al curso. Let's look for the class for today.
Aquí estamos. Section number one. Yesterday, we were practicing the conversation. My name is Jennifer Miller. My name is Jennifer Miller. This is the video from yesterday. Okay, let's look at the conversation that we have here. Vamos a ver la conversación. Here we go. Okay, let me play it again. Vamos a ver. ¿Me escuchan bien, chicos? ¿O me escuchan cortado? ¿Cómo se escucha? Siento muy lento el internet ahora. Escucha bien, se lo Yo lo estoy escuchando bien. Ok, perfecto. Entonces sí, quizás es la plataforma. Vamos a ver si no se nos traba ahora. Here we go. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Okay. Let's get started. Look at the conversation. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Okay. This is a short conversation. And yesterday, I told you, le dije, ¿qué estaban haciendo ellos? How do we say presentándose in English? Do you remember? Introducing. Very good. Oh. Introducing. Esto vamos a hacerlo ahora también. Introducing. What information are they giving? ¿Qué información están dando? Mm -hmm. Names. Name. Okay, the name and the last name. Solo eso. Imagine a very short conversation. My name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. So, pueden presentarse ustedes de dos formas. Look. Diciendo hi, my name is, esto es muy común, ok, my name is, but what if you want to sound natural, si queremos sonar un poquito más natural, look, podemos usar esa segunda expresión, I'm, I'm Jennifer Miller, I'm Michael Ora, I'm Jennifer Ardon, I'm Wilson Flores. ¿Ok? Se escucha más natural y no se escucha tan. Eh, la expresión muy usada es: My name is. Of course, claro que podemos usarla, está correcto decir: My name is. But if you want to sound natural, you can also say: I'm. Acuérdense que I'm es la forma corta de decir I am. I'm. And the information that we have here, first names and last names, is very common. Muy común de presentarnos con nuestro first name y con nuestro primer last name. Muy común siempre decir su nombre primero y su primer apellido. En vez o en lugar de decir todo el nombre, my name is Carmen Elena Argueta Viegas. No, muy largo. Oh, my name is Elena Argueta. Or I'm Elena Argueta. You see? Así que es muy común decir su primer nombre y su apellido. Les pregunto, ¿cuál les gusta más a ustedes? O, ¿cuál usan más ustedes? Your first name or your second name? Which one? ¿Qué nombre usan más para presentarse? 
El primero o el segundo? The first or second name? Yes, Alberto. Adalberto, I'm sorry. Eh, mi primer nombre, teacher. My first okay. name. Okay, Hector. So you say, my name is Hector. Yes, teacher, yes. Okay. In your case, Marcia. A first name, Marcia. Marcia, your first name. Very mm -hmm. good. Miriam Edith. Nos dice Edith Hernandez. Oh, interesting. She says Edith. Okay, in your case, Gloria. Gloria, my second name and the last name. Oh, interesting. Take a look at Gloria. Ella usa el segundo nombre, el segundo apellido. So, it's up to you. Es decisión de ustedes, okay? That is very easy to remember if you say your name and your last name. Just one. One name and one last name. Es más fácil recordar la información de las personas si nos dicen one name and one last name, okay? So, don't forget that. Let's go to the platform. Okay, this conversation, you can practice and watch this video. Cuando ustedes quieran, pueden volver a verlas. Aquí está en la platform. Look, the topic that we have for today, les dije que eran los possessive adjectives. Possessive adjectives. ¿A qué les suena esta palabra? Possessive. En español, ¿a qué es similar? Possessive. Posesivo. Uh -huh. Posesivos. ¿Y qué es posesivo? What is that? Give me some ideas, please. Posesivo. Como algo de mi propiedad o de okay. propiedad de alguien más. Muy bien, algo de mi propiedad o de propiedad de alguien más. O algo le pertenece a alguien. Posesivo. Así de simple. Algo le pertenece a alguien. In this case, personal information. La información personal me pertenece. Fátima, do you have a question? No, 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 nothing. Okay, not really, okay. Let's listen to this video. Here we go. Hi, everyone. In this class, we're going to learn how to use possessive pronouns. My, your, his, and her. Let's get started. The first thing that we're going to do is listen to a quick conversation and then I'll illustrate how the grammar is used. What's your name? My name is Jennifer. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Nicole. What equals what is? Now, let's try to make sense of the possessives. We use the possessives whenever you want to express belonging. For example, my name is John. His name is Jason. Her name is Mary. Uh, as you can see on the screen, my name is Jennifer. His name is Michael. Her name is Nicole. Let me show you a quick guide to follow in order to understand this concept. I'll write the pronouns and the possessive. So let's see if I want to talk about the pronoun I and express some kind of possessive, I'm going to use my. For you, that will be your. Okay, look at the example. For he, that will be his. And for she, that would be uh, her. Uh, so, for example, uh, my name is Joe. Your name is Jason. His name is Michael. Her name is Nicole. Now, let's try to put it all together by illustrating some examples. My name is Joe. Your name is Mike. His name is Peter. Her name is Jane. 
Okay, let's go back to the examples that we have here. Jason, his name is. Okay, look at the picture that we have here. Los reconocen, who are they? ¿Quiénes son ellos? Who is this girl and this boy in blue? ¿Quiénes son? Mm -hmm. Lo de la conversación. Ah, ok. So, what's her name? ¿Cuál es su nombre? What's her name? Jennifer. Jennifer. Jennifer and Jennifer. Michael. Michael. And Michael. Oh, and we have another girl. Look. Now we have another girl. What's her name? Nicole. Nicole. Her name is Nicole. ¿De quién es el nombre? De ella. Her name is Nicole. Here we have three examples. My. My name is Jennifer. Mío. Mi nombre es Jennifer. Now Jennifer está diciendo his name is Michael. His name. Because she is talking about a boy. Habla de un chico. Y en el caso de esta chica, decimos her name. Her name is Nicole. My, his, and her name. Okay, let's look at the examples. Michael. Her name is Nicole. Now, let's try to put it all together by illustrating some examples. My okay, name is Joe. Your name is Mike. His name is Peter. Okay, let's stop here. Here we have some examples. Los que están de este lado, these ones, these examples are Estas palabritas son nuestros pronombres, pronouns, nuestros pronombres que nos sirven para reemplazar a un nombre. En este caso puede ser, puedo reemplazar a Joe o Joey, Mike o Peter. Puedo reemplazar esos nombres por uno de estos, ¿ok? Un pronombre, pronoun, personal pronoun. And the other examples that I have here. Look at these examples. Sería este ejemplo que tengo acá. My, your, his, and her. Estos pasarían a ser los possessives. ¿Por qué me demuestran posesión? Possessive. What is the possessive of I? ¿Cuál es el posesivo del pronombre I? My. My. What is the possessive of you? Your. 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 What is the possessive Your. of he? His. 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 What is the possessive of she? Her. 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 Y aquí nos hacen falta otros ejemplos. I, you, he. She. Nos hace falta we y they. Los pronombres que me hacen falta. What is the possessive of we? El posesivo de we. Si alguien se uh, lo sabe. Us. Where. Uh -huh. ¿Cómo sería Who's nuestro? Where? Nuestro. We es nosotros. Who's Our. ¿Y cuál es el posesivo de ellos? They. Look. They are. Oh, y nos hace falta uno también. Look. Sí, si queremos copiarlos, ahí están todos. I, you, he, she, we, they, and it. Estos son los possessive, possessive adjectives, que nos van a servir para demostrar 
que algo le pertenece a alguien. Possessive adjective. And the examples that we have. Look at the examples. My, my name is Joey. Mi nombre, mío, my name is Joey. Your, your name is Mike. His, his name is Peter. Hagamos una, o un ejemplo con she, her. Digamos que algo le pertenece a ella, her. Who can give me an example? Alguien que me dé un ejemplo, her. Her. Her name is Elena. Okay. Her name is Elena. Siempre punto al final. Pongamos un ejemplo con their, de ellos, algo que les pertenezca a ellos. Their. Their car is red. Ok, their car is red. Su carro es rojo. It's. Algo que le pertenece a algo. Porque sí puede existir. Algo que le pertenezca a algo. Por ejemplo, mi teléfono tiene un cargador. ¿De quién es el cargador? ¿De? My telephone. My telephone, ajá. So, My when, phone. Ajá, si My se fija, algo le pertenece a algo. So, it's... My cell phone charger. Mm -hmm. O oh, lo vamos a cambiar. Déjenme darle vuelta a esto. It's It charger, su cargador, is here. Pongámoslo así mejor. Su cargador está aquí. Ya sabemos que estamos hablando que el cargador le pertenece al cell phone. It's charger is here. En este caso sí es posesivo. It's charger is here. Su cargador está aquí. ¿Ok? Examples. Different examples. My, your, his, her, their, its. Mm, y nos hace falta uno. ¿Cuál posesivo nos hace falta? Possessive adjective. Or, we. Ok. Nuestro. Si se fijan, our nos incluye a nosotros. Cuando decimos their, no nos incluye. A de ellos. But if I say our, me incluye. Soy parte del grupo a quien le pertenece algo. Our class. Nuestra clase is, uh, let's say big. Nuestra clase es grande. Our class is big. Our class is big. Nuestra clase es grande. There we have seven examples. Seven sentences. Okay, can you make more examples, please? Or can you give me some other examples? Using... Give me an example using my. My. Give me one example. Mio. Who can give me an example? Cualquiera de la clase. My hair is black. My hair is black. Very good job. Mi cabello es blanco. My hair is black. Now, give me one example using our, nuestro, class. Cualquiera de la clase. Our. ¿No? 
our nuestro. Our TV is big. Our TV is big. Very good job. And the last example. Who can give me an example using her? Her. Her, her boyfriend is tall. Her boyfriend is tall. Very good job. Her boyfriend is tall. Okay. Now let's go to an activity. Just give me one second. Her name is... Let me stop sharing. Estamos a part of the company. What is the activity that we are going to have? I need you to go and talk to your classmates. Vamos a hablar con sus compañeros ahorita. What are we going to do? Just give me one second. Okay, I'm Jennifer Miller. Yes, to watch the video. My joy is her. Vamos a dar información personal. You are going to talk to your classmates, giving this information. Okay, look at the example. My, you, his, and her. What's your name? My name's Carlos. What's his name? His name's Joshua. What's her name? Her name's Isabella. Look, three different questions to ask about personal information. In English, it's very common, very normal to use contractions. Es muy común en inglés usar contracciones, formas cortas para hablar y también para escribir. Así que vamos a ver muchos ejemplos, créanme. En los diálogos que veamos, en las conversaciones, formas cortas. For example, en mis preguntas iniciales veo tres ejemplos. What's. No estoy diciendo what is your name, sino digo what's. What's your name? What's his name? What's her name? Y aquí vemos otro ejemplo, miren, de formas cortas. My names. ¿Qué es la forma corta de qué? The name y is. Entonces, ese no está en nuestro cuadro, pero lo vamos a agregar. Names es la forma corta de name is. Aquí está. Uy, no se ve porque es azul. Name is names okay and here we have a short conversation let me see como completamos esta conversación look we need to use my your his or her to complete the conversation como completaríamos esta conversación my your his and her esa es la primera actividad. Van con sus compañeros, trabajamos en parejas y tratan de completar la conversación. Si se fijan, tenemos dos conversaciones. Conversation number one and conversation number two. Identifiquen cómo completamos los espacios utilizando my, your, his and her. Les voy a enviar esta imagen a WhatsApp para que ustedes puedan verla. Y no sé si saben cómo se comparte pantalla, cómo compartimos pantalla. ¿Sí? ¿Ya han trabajado en Zoom? ¿Saben cómo se comparte pantalla? ¿No? Hay eh, una opción. Bueno, yo soy desde laptop, pero cuando me aparece en mi panel de abajo, el micrófono, el video, 
me aparecen los participantes y hay una opción en verde que dice compartir pantalla. Cuando yo le doy compartir pantalla, puede ser desde cualquier dispositivo. Mis compañeros van a poder ver el ejercicio que estamos trabajando. ¿Ok? Si alguien del grupo puede hacerlo, lo pueden hacer para que sus compañeros fácilmente vean la imagen y ustedes puedan trabajar más eh, el ejercicio de una manera más fácil. ¿Ok? Les voy a enviar a grupos, in pairs. Y si tienen preguntas, yo voy a estar visitándolos. ¿Ok? I'm going to be visiting you. Here we go. Ok, let's work in, in pairs or no, groups of three, in grupos de tres mejor. Here we go. We have five minutes to complete this activity. Ahí les aparece la invitación. Para que puedan unirse. Unámonos y ahorita les envío la imagen a WhatsApp. Ok. Here we go. Go to your class and kids. Go to your room. Okay, me falta Fátima, Miriam, María Elena, and Glenda. There we go. Very good job. Okay, there we go. I'm just missing Glenda. Go with your classmates, please. Yo lo estoy viendo en el teléfono y en la pantalla no hay problema. Excelente. Okay. Ah, okay. Entonces completamos así cada quien o iríamos viendo así. Si gustan, lo que podemos hacer es que el primero completamos los tres juntitos y el segundo también. O sea, vamos parte por parte de los tres para no irnos perdiendo. Vaya, vale, saben, perfecto. Sí. Vaya. Pero... Ok, ok, no le salió. Ahorita vamos a ver. So, Glenda, vámonos al, a la sala 4, ahora se aparece. Y Miriam, vámonos a la sala número... Cinco. Hoy sí, miren. Very good. Okay, don't forget to work in pairs. La idea es que trabajemos en parejas, ¿ok? No sé si a alguien le apareció la opción de compartir pantalla. No. Yes. Ok. So try, probemos compartir pantalla para que vean el ejercicio. Excelente.
día, yo la acabo de ver y está, está fácil. No sé si ya la revisaste. Did you finish, girls? Dice... Ok, terminamos. Gloria en Iris. No? So, did you finish? You finish, Gloria. Very good job. Ya en un momento salimos. Yo les envío igual la notificación para que se salgan de los grupos. Don't worry. Dos minutos más y volvemos. Don't worry. Si usted puede hacerlo en computador. Did you finish? No, ni hemos empezado. Why not? Vaya. No, no tengo compu, no lo puedo hacer en la compu, lo estoy haciendo a mano. Yes, you know, cuando son estos pequeños ejercicios, sin problema, complétenlo en su cuaderno. La idea es eh, que entre todos lleguemos al acuerdo de cuál es la respuesta del ejercicio. Ok, don't worry, Miriam. ¿Sí? And Jenny, don't worry, José. Por eso les decía, ¿quién puede compartir pantalla? Porque es más fácil si alguien comparte pantalla y vemos el ejercicio. Así como yo comparto pantalla y ustedes pueden ver lo que estamos trabajando. Like this, así, miren. Si alguien comparte pantalla, ya pueden ver el ejercicio. Pero si no pueden compartir pantalla, trabajemos, vean individual la imagen en WhatsApp, se ponen de acuerdo cuál es la respuesta para la conversación 1 y la conversación 2, ¿ok? Go, please. Está bien. Dos. Did you finish? Glenda and Jacqueline, did you finish? ¿Terminaron? Yo lo hice en el cuaderno. No sé si está okay. bien. ¿Y Glenda? La idea es que trabajemos en parejas, que conozcamos a los compañeros, que interactuemos y que no sea individual. Si no individual, nos quedamos todos en la sala principal. So please, working groups. Ya casi salimos de las salas. Don't worry, one minute. Excellent, Jacqueline. Finish. Look it out. Hello. Excellent. Así se comparte <laughs> pantalla. Esa es la idea. Muy bien, guys. Okay. You finish. Sí. Wow, Always. excellent. Qué bien, hay otros grupos que ni han empezado. Come on. <laughs> O sea, ya terminaron, sí. excelente. Chao. Vamos a salir en un minuto de la sala. Don't worry. Keep on practicing. Okay. Do you have questions? Pregunta, chicos. Questions. Una pregunta. Ajá. Sí, yo estaba leyendo la información y todo eso, pero a mí no me. No... So no, te, no sé cómo llenarlo, cómo completarlo. Ok, si se fijan, solo les envié la imagen de picture. Uh -huh. Ustedes yeah, lo completan no. en su cuaderno, ok? Complete that oh, in front okay. of Yes. Solo okay, en el that's cuaderno. Yeah, that's oh, ok, it. perfecto. Okay. ok, but time is over. Tenemos que volver a la sala principal. Here we go. Eh, Logró so, compartir. ¿No salimos ya? Sí, ahorita vamos ya. Let's go back. Here we go. Vamos a ver. Let's go back. Ahorita se cierran. Let's go back. Okay, here we come. There we go. Let's wait for your classmates. Okay. Vamos a chequear la asistencia antes de continuar. Let me check the attendance list.
There we go. Probably for some of you, probablemente para algunos de ustedes es la primera vez que trabajamos con Zoom, a la primera vez que compartimos pantalla, right? But don't worry, you know, ya van a ver que al final de este módulo van a ser unos experts, expertos en trabajar con la plataforma, con las clases, con el chat de WhatsApp. Don't worry, this is just class number two, apenas vamos por la clase dos. Aquí no solo aprendemos English, ya vieron, aprendemos de todo un poco, ¿ok? Herramientas tecnológicas también. Don't worry. Teacher no dice nada, no sé cómo se comparte. Don't worry. Atrévanse a hacerlo, atrévanse a compartir pantalla, a hacer todo. Explico nuevamente, cuando comparto esas imágenes en el chat de WhatsApp, la idea es que uno del grupo, si se fijaron, estamos en grupos más pequeñitos comparta la pantalla, que puedan ver el ejercicio, la imagen que envié, tal cual yo la comparto con ustedes, así. La idea es que en grupos pequeñitos ustedes vean lo que yo les envié. Ah, uh, teacher, pero no lo podemos completar acá. Don't worry, para eso tenemos nuestro English Notebook. Completémoslo en el cuaderno. No nos va a tomar cinco minutos completar ese ejercicio. ¿Ok? That is the idea. Before we continue, les paso la asistencia, please. Say here or present, si escuchan su nombre. Here we go. Andrea Michelle Espinosa Márquez. Present. Very good. Andrea Nicole Ramos Rodríguez. Here, George. Okay, Andrea Raquel Escobar Flores. Brian Ernesto Elias Alvarado. Okay, wait, let me do something. No lo veo. Voy a hacer esto. Hoy sí, ya lo veo. Brian Ernesto Elias Alvarado. Diana Gabriela Escobar Hernández. Here, teacher. Very good. Elmer David Aguilar Aguilar. Fátima Elisa Marroquín Mejía. Here, teacher. Very good. Glenda Elizabeth León Barrientos. Present. Gloria Carolina Martínez Arce. I'm here. Excellent. Héctor Adalberto Velado López. Present teacher. Very good. It is Yolanda Calderón Aldana. Jacqueline Rebeca Cermeño López. Here. Jorge Alberto Ramos Erazo. Present teacher. Very good. Jorge Enrique Orellana Arana. Present. Okay. Catherine Roxana Sandoval Contreras. Present. Marcia Beatriz Lobos Franco. Present teacher. María Elena Ibarra Álvarez. Present teacher. Miriam Edith Trigueros Hernández. Present. Sandra Carolina Méndez de Ávalos. Wilson Javier Flores Ramírez. Present teacher. And Jennifer Carolina Ardón Cruz. Present teacher, Very pero solo soy Jenny. Oh, it's not Jennifer, right? It's Jenny. Thank sí. you, Jenny. I'm sorry. I'm sorry. Jenny Carolina Ardon Cruz. Here we go. Very good job. Okay, let's check the example. Very easy example. Veamos si pudimos distinguir cuando utilizo my, your, his, and her. Look at the picture. ¿A quién tenemos en esta picture? One girl. And one boy. ¿Qué están haciendo ellos? What are they doing? What is doing? This girl and this boy. ¿Qué están haciendo? Introducing. 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 Where are they? Where are they? ¿En dónde están? In the classroom. 
probably no. in, in a cafeteria. In a cafeteria so. It's in a cafeteria. Very good job. It's in a cafeteria. Look at the introduction. Hi. No. Hello. What's your name? Hello. What's your name? Ella le pregunta. What's your name? Hi. ¿Qué responde él? Hi. My name is Carlos. Hi, my name is Carlos. Hi, my name is Carlos. ¿Y cómo sigue la conversación? Carlos le pregunta, what? What's, What's your name? name? What's your name? Very good. What's, What's your name? name? ¿Y qué responde ella? What's your name? My name is Akina. Akina. Akina or Akina. Easy. Now look at conversation number two. Uh, there we have what's his name another boy and another girl ahora nos preguntan sobre ellos preguntan sobre alguien más so, what's his name what's your name what's his name what's his name what ¿Por qué Pete? What's his name? ¿Por qué se refiere a él? Se refiere Aquí a él. tenemos la respuesta. Ethan. Oh, what is his name? ¿Cuál es la respuesta? His name, his name is, is Ethan. Ethan. Very good. His name is Ethan. And now we have... Preguntan What? sobre Carol. Preguntan sobre una chica. ¿Qué vamos a utilizar? My, your, she, her. She, her. 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 What's her name? Her name is Caroline. Her name is Car name Caroline. Caroline. Her name is Caroline. Y así queda nuestra conversación, ¿ok? In picture number one, preguntan información personal. In picture number two, preguntan sobre alguien más. About Ethan and Caroline. Excellent. If you go to the platform, si vamos a la plataforma, van a encontrar un ejercicio, I guess it's section number. Okay, just give me one second. Here we go. Let me one minute to go. <clears throat> okay, ya guardamos esta captura. There we go. Let's go to the platform. There we have an exercise. That is um, exercise 1.0. 1.4. There we have very similar example. Look. Dice usando los posesivos my, your, his, and her. You're going to complete the blanks. Utilizando los posesivos, completemos los espacios en blanco. Y tenemos tres ejercicios. Number one. Hello. What's your name? Y miren, me está respondiendo Antonio. ¿Qué me dice Antonio a mí? Hello, what's your name? ¿Qué diría Antonio? My name is Antonio. Ah, very easy. My name is Antonio. In number two, what's her name? Miren, me preguntan sobre una chica, una señora. We don't know, right? What's her name? What's her name? Her name is her name is Nicole. Nicole. Very good. In number three, they are asking me about a boy. What his name? How do I answer? His name is his my name. His name. Michael. His name. Me están preguntando información de alguien más. En la uno pregunto a alguien. What's your name? What is your number? In number two, me preguntan. O estoy preguntando sobre alguien. In this case, about a girl or a woman. And in number three, I'm asking about a boy. 
very easy, this exercise. Sure. Okay, Sorry. tell me. Eh, uh -huh. Dos preguntas. Eh, ¿Hasta cuándo tenemos para completar eh, la sesión? O sea, las actividades. Y la otra es de que, como es de escribir, ¿verdad? Es necesario Ajá. colocar mayúscula o algo por el estilo para el programa. Vaya, vale, fíjense que en este caso, en The Platform, como estamos poniendo información que va en medio de la oración acá, no podemos poner mayúscula, sino minúscula, porque es lo usual que nosotros escribimos, ¿verdad? Hi, my name is Antonio. Siempre tratemos de escribir en minúsculas si va en medio de la oración. Si fuera al inicio de la oración, haríamos esto. Inicial mayúscula, ¿verdad? Pero si no, así. No estoy segura. Creo que no, no lo reconoce. Créanme que la plataforma es bien detallista con esos aspectos. Porque lo que tratamos de hacer es que ustedes también aprendan a escribir de una forma correcta en inglés, ya que no tenemos la facilidad de ver sus cuadernos. Ah, una oración no podemos mezclar mayúsculas y minúsculas. Así que minúsculas, esa es la respuesta. Y eh, tenemos hasta el jueves, el viernes, envían esa información. Quizás lo más tenemos hasta el viernes en la mañana para tener sección 1 y sección 2 completa. ¿Ok? But don't worry. Teacher, Vamos a sí, tenemos, que, eh, tenemos que llenar solo los que están en el lapicito, ¿verdad? ¿Las otras actividades también o solo las del lapicito? Solo las del lapicito. Knowledge check, así se llama. Ah. Crearía que mañana okay. terminamos la sección 1 okay. okay. y iniciamos la sección 2 para concluir el jueves, ¿ok? Don't worry. Questions, preguntas. Teacher. Yes. Yo anoche me metí a la plataforma para trabajarlo luego de la clase y ese ejercicio fue el que me salió. No yes. sé si había otro anterior a ese. No, this is the first one. Este es el primero, let me see. Este es el primero, el 1.4, aquí están. Llevan un orden correlativo. Uno, el video es el 1.1 y nuestro primer ejercicio es el 1.4. Es, nuestro siguiente ejercicio es este, Spelling Names. ¿Qué es okay. lo que vamos a presentar Gracias. ahorita? Okay? Very Gracias, easy. Teacher. Ok, no hay problema. The alphabet. The alphabet. Probably you know the alphabet. Tal vez ya todos lo hemos escuchado, lo hemos cantado. No sé qué más hemos hecho con el alphabet. But it's very easy, you know, very easy to learn the alphabet. In this class, we are just going to listen to the correct pronunciation. Mañana vamos a aprender la pronunciación de una forma diferente. Let's watch and listen to this video. Here we go. Excuse me, teacher. Eh, creo que no se escucha. No sé si los demás compañeros te hacen oír. Yo no escucho nada, teacher. Okay, let me do that again. Hi everyone. In this class, we're going to learn the English okay, there we alphabet. Go. We'll do this by listening and repeating. Let's get started. Um, on the screen, you can see the English alphabet. I would like for you to listen to me and observe the way I move my lips and my mouth for each letter. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now, I would like for you to listen to a quick audio program and repeat. It's recommended that you practice as many times as necessary, 10 at least. 
and make sure that you are pronouncing correctly. Listen and practice. Okay, listen. A, Here we go. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now, what I would like for you to do is to practice expressing your name and spell it out. For example, my name is Joe. That's J-O-E. Now let me go ahead and write that. Uh, my name is Joe. And we're going to spell it out. That's J-O-E. My last name is Science. Okay. And let me go ahead and spell it out. That's S A E N Z. Spell the names of at least 10 folks. For example, your children, wife, parents, etc. I'll give a quick example of that. My. Okay. I know we have some examples here, but first we need to practice the alphabet you know to learn the alphabet pronunciation is very easy very easy si lo agrupamos en sonidos similares se nos va a ser muy fácil identificar el alfabeto okay we have seven similar sounds siete sonidos similares que podemos agrupar el alfabeto, ¿ok? Se los presenta ahorita. Let me show you what we have here. Ok, here we go. Seven different examples. Todavía tenemos dos minutitos. Look. A, I, 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 y todos esos. Veamos los primeros. Creo que alcanzamos a los primeros. Del alfabeto, ¿cuáles letras suenan con el mismo sonido? A. El primer sonido que tenemos acá. A. Look, this one. Les doy un ejemplo. A. Ah. La vocal. Ok, let ah. me make it bigger. Very good job. Lo voy a hacer más grande. Let me make it like this. A. ¿Qué otra de nuestras eh, letras en el alfabeto suenan como A? A. 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 La F A. también. ¿Será la F? Ajá, la F. Mm. F. Ya vamos a ver, hey. solo quiero escucharlos ahorita. Don't worry, no importa si nos equivocamos. La e. Voy a pronunciar, oh, ok, les voy a pronunciar otra vez, si ustedes van a identificar, number one. Ey, esto lo pronunciamos como que fuera el español. Ey, y, dos i, y. y. Esa suena en español. E. I. O. U. En A. Son los diferentes sonidos que podemos agrupar. E. I. E. E. I. O. U. N. A. 
keep that in mind. Tengamos esto en mente. You will see tomorrow that it's going to be very easy. Time is over. Son las ocho en punto, chicos. Don't worry. Tomorrow we are going to practice. Mañana seguimos practicando el alfabeto y un poco de los possessive adjectives, ¿ok? So tomorrow class, thank you for you. coming today. Bye. Have See a good you. time. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Good night. Good night. Good night to you. Good night.